。同学，你长得跟我下一任男朋友好像，嗯、能加你一个微信吗、哦？同学，抱歉，我姐姐们不让我跟陌生女孩说话。哼，有什么了不起的？我也没有觉得你很帅。集、啊、美们，谁懂啊？心动男生尽是结管严，下头难，退退退。哎，我身上明明有那么多的闪光点，可居然只看到了我俊俏的皮囊，真是肤浅。真是没有想到，自己居然也有为人师表的一天。站在教室的韩贝塔心中感慨着，只见教室里三三两两坐着一些靓丽的身影，顿时令他眼前大亮。尤其是那些女孩子们，打扮前卫，胸前鼓鼓囊囊的，不知道偷偷藏了些什么东西。应该是担心听课的时候会饿着，藏的大白馒头吧。嗯<笑>，不对，进来的这些人似乎并不怎么高兴。什么破中医课，非要每个班派代表来，我怎么这么倒霉？就是说啊，有这个时间，不如去操场看哥哥打篮球。我特么带着对象去钻钻小树林，虐虐单身狗不香吗？非选我来上什么中医兴趣班，真特么蛋疼。好啦，老狗，不疼不疼。<笑>好你个小贝塔，一晚上没回来，我这次一定要告诉大姐，看她怎么收拾你。我错了，三姐，昨晚是特殊情况，你听我解释。<笑>小贝塔。子弹都上膛了，你居然还能忍住？等你回来，我要给你检查一下是不是有什么大病、啊。我的好姐姐，你就饶了我吧，马上就要上课，我先挂了。同学们好，我就是练习时长两年半的中医兴趣班老师，我叫韩贝塔。家人们谁懂啊？无语死了，下头难进是我老师。看你年龄应该还不如我们大，确定不是来搞笑的呀？我知道你们都不是自愿来的，也对我的水平有所怀疑。你知道就好。那就赶紧宣布下课吧！学校抽什么风，让你这种小白脸来给我们上课？就是就是，赶紧下课！我还有上一的项目要谈。哼，这俩人都挺刺头啊！那就先拿你们开刀，你们只需要坐在这里听我讲十分钟，十分钟后随时可以离开。切，真的假的？你该不会是想等我们离开后，偷偷打小报告，让学校扣我们的学分吧？我可是练习时长两年半的韩贝塔，不屑做这种偷鸡摸狗的事。哦。既然你都这样说了，那我们就听十分钟，看你能玩出什么花样来。很好，既然这样，那我就开始了。不过呢，有些玩意嗡嗡嗡的打扰我讲课，实在太不懂事了呀。话音落下的瞬间，韩贝塔手中的银针飞射了出去，众人一阵愕然。他们并没有看清楚豪针飞行的轨迹，只觉得这个老师的精神可能有点问题。卧槽卧槽，老师牛批啊！卧槽，你们看。墙壁上深深地嵌着几根毫针，最恐怖的是，每一根毫针上面都插着一只苍蝇。我操，怎么可能？二三十米的距离，用毫针刺中苍蝇，而且还是同时刺中了好几只，这尼玛，演电影呢？老师，你这是怎么做到的？再给我们亮一手吧，我们刚才都没有看清是怎么回事。对呀，对呀，老师，你再分一根针给我们看看。我这里正好掉了一根头发。<笑>卧槽，老师牛批！明明都是大学生了，怎么还这么没有文化呢？你们就不能再来点其他的词语夸夸我吗？老师，你好棒！快看这里，用你的针射我。老师看这里，射我射我。几位姑娘，自重啊！老师，我可是个正经人。哼、嗯，什么玩意？你到底是来讲中医的，还是来耍杂技的？如果是来耍杂技的，我觉得你应该去马戏团，而不是来这里带坏我们学校的风气。嗯，这位同学，劳烦你说清楚，韩老师怎么就带坏我们学校的风气了？学校是读书的地方，他刚才的行为跟在校园里面耍刀弄枪有什么区别？这不是带坏风气是什么？就是我的朋友说的对。我觉得这位同学说的很对，我是来学校传授中医知识的，不是来耍杂技的。那么我们就来讲点跟中医有关的内容，就从你开始吧。哦，什么？从我开始？你有病！你特么说什么呢？你最近是不是经常便秘？啊！你少在这里胡说八道！我看你才便秘，老子的身体不知道有多好。这王八蛋老师有这么什么？隔这么老远就能看出我的问题？你敢不敢站起来让我看一下？站起来又怎样？我还怕你不成？我从你的面色可以看出，你的消化道出了问题，应该是平时辛辣的东西吃多了，从而导致肠道干涩湿润，经常便秘。你放屁！偷袭！你干了什么？没什么，就是帮你疏通了一下肠胃。我肚子这是怎么了？同学们快跑！不出意外的话，意外马上就要出现了。你他妈是不是故意整我的？嗯嗯、二叔就是他，让我在同学面前丢尽了脸面，还害我把女朋友崩成了这个鬼样子。是啊，主任，你要给我煮煮啊！韩贝塔，别仗个会点医术就为所欲为。这里是学校，要不要我教你怎么带学生？
教导处主任是吧？怎么带学生还不用你来教？我还有一节课要上，就不奉陪了。哦，你你你！自从韩贝塔当了老师之后，先是展现了弹无虚发的飞针绝技，又以治疗便秘为由收拾了捣乱学生刺猬头。江南大学的学生对他崇拜不已。韩老师，我把我男朋友也带来听你的课了，他开始还不肯来，我就用分手威胁他。哎、韩老师。我闺蜜看了我发的朋友圈，非得跟着我来听你讲课，甩都甩不掉。怎么回事？都给我回座位坐好，上课没有上课的样子。嗯，韩贝塔，你要是再这么纵容学生，这课就不要上了。今天进了这个教室的人都是学生，所以别在我的面前耍什么威风。如果有谁不愿意听，或者质疑我的教学方式，就给我滚。混账，你这不知道我一句话就可以让你当不了老师。哼，我好怕怕哦。你这么厉害，怎么不去当校长？我看校长都没你厉害。就是校长在这里，我也照样不放在眼里。今天这节课这么热闹，校校长您怎么来了？哼，待会再给你算账。韩神医，当老师的感觉怎么样？挺不错的，这些学生都很可爱。对了，李校长你怎么来了？这不是听说韩神医的讲课方式很有味道，我就组织了几个教职工过来学习学习，顺便组团这些家伙看个病。嗯，我可说不起被江南大学的教职工学习啊！咱们教务处主任都不打算让我当老师了。韩神医这说的什么话？不愿意学习的也不要当我江南大学的教职工了。<笑>那我们开始上课吧。就讲到这里，课间休息一下。韩老师，我觉得你刚才的课讲的实在太好了，我有那么一两个小问题，能请教一下你们？可以的，请说。这老这老人太多了。嗯，那我们到外面去说。韩老师，我刚才听你讲课，讲到了呻吟呻吟，觉得太有意思了。正好我有一点点这方面的问题，一点点问题，有一点点快，有多快？一、二、三，买单！好家伙，这叫一点点快。这样吧，等下半堂课结束之后，我给你留一个药方，你先吃着看看。谢谢韩老师。就在这名男老师欣喜若狂的离开后，又有一名老师找到了韩贝塔。韩老师，我刚才听你讲课讲到了呻吟呻吟，觉得太有意思了。咦，这台词好像有点耳熟啊，直接说吧，什么问题？有那么一点点软。韩贝塔以同样的说辞打发走了他，可是紧接着，可恨的教务主任也来了。韩老师，我是来向你道歉的，课前不应该质疑你的教学方式。我认真的听了你的讲课，觉得你讲的实在太深刻、太透彻了，尤其是关于呻吟呻吟的问题。说吧，你那方面有什么问题？嘿嘿，有一点点秃，怎么了，韩老师？秃不能治吗？不是不能治，而是我有点好奇，秃了你那么在意干什么？不是我在意，是我老婆在意。不好了，好了有人要跳楼！听到呼喊声，韩贝塔抬头看去，不远处的一栋教学楼上，一道人影爬出了护栏，摇摇晃晃的，随时都有可能跌落下来。韩贝塔哪里还有心思再跟主任废话，如利剑般朝着教学楼飞奔了过去。爸爸，我对不起你，更对不起自己，永别了世界。韩老师，你怎么这么快？一眨眼的功夫就到了跟前。你来的正好，把他送去医院，顺便给我查查这女生为什么跳楼。收到。爹，怎么回事？他怎么使唤我使唤的这么顺手，而我好像也不讨厌。嘿嘿。校方说那个女学生是失足跌落的，但事情不可能这么简单。这个孩子是李欣，是我班上的学生。那你一定知道事情了。哎。李欣家境不好，三个月前她的父亲肾衰竭住院，治疗费用昂贵，她非常缺钱。你爸的医药费就是打五份工，你也凑不齐的。我这有个路子可以赚到很多钱，但必须要做一点牺牲，你懂得。可是，可是，只要能救我爸，我干了。你这么想就对了。等下你就去帝豪俱乐部，刁撒在那里等你。来了，只要你乖乖听话，事后一定会给你一大笔钱。哈哈，又蠢又蠢，以后就得多来几个像这样好骗的妞。刁老板，你看这个钱是不是该给我了？什么钱，大爷？我根本没被伺候好，这里都是摄像头，你要是胡搅蛮缠，就让江南大学所有人都看到你的士兵。你你怎么能这样？大爷，我一直这样。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿就是这样，李欣觉得自己没脸见父母了，也不知道什么时候可以救父亲，所以昨天才。刁撒真该死！李欣他太傻了，他也没错，错的是哪个帝豪俱乐部的刁撒，他一定会遭报应的。报应？等天收拾他太晚了，隔夜仇在我韩贝塔这里根本不存在的。
。Wow。我有七个没有血缘的姐姐，她们全都想要嫁给我。大姐跟失散二十年的家人相认后，我第一次来到他们家做客，而大姐的亲弟弟好像不怎么欢迎我。叶无敌，这是小贝塔，也是我弟弟，不过他比你稍大一点点，所以你得叫他哥。哼，他算个什么东西，也配本少爷叫他哥？哼，无敌，怎么和你贝塔哥说话呢？少爷，我横行霸道这么多年，突然多出一个姐姐也就算了，毕竟有血缘关系摆在那里。可这个叫韩贝塔的家伙怎么回事？他也配让我叫一声哥？对，我们又没有血缘关系，不应该叫我哥，你应该叫我姐夫。姐夫？哎，不错，真上道，多叫几声姐夫来听听。姐夫高兴了，给你包一个大红包。这人是不是有毛病啊？没听出来我刚才那句姐夫是用疑惑的语气问出来的吗？你还真不要脸，姐，这货真的是我姐夫。他叶倾城刚想说这是小韩贝塔在逗你玩呢，忽然就见韩贝塔一个大步上前，一巴掌打在了他身上。看到没？如果我不是你姐夫，敢这么扇你姐吗？对，无敌，他就是你姐夫。<咳>你要记住他这张脸，就算他化成了灰，也是你的姐夫。伯母，我们这是在闹着玩呢。什么闹着玩？我不管，我只相信我刚才的所见所闻，不是要当我们无敌的姐夫吗？你连自己说过的话都不敢兑现，还是不是个男人？我去，这是要逼宫的节奏啊！伯母，我发现自从我把叶伯父的病治好后，你的面色真是越来越红润了，身材也越来越好了。这个混小子怎么能在自己的儿女面前说这些？看来是对我刚才逼宫的报复。托了韩贝塔的福，叶向荣现在真的是生龙活虎，夫妻感情也是迅速升温。好了，不说这些，咱们开饭吧。阿姨，你们先吃着，我接个电话。神君殿下，您要的人已经访来了。大佬饶命啊！我到底做了什么惹到您了？做了什么？欺辱女学生，还威胁人家，逼得人家跳楼。你说你做了什么？大佬，我错了，以后再也不敢了。还想有下次？神君殿下，人怎么处理？挖个坑，埋了吧。收到。乖贤侄，京城，正好我有件事情要跟你们说一下。明天中午，欧阳素邀请我们一家子去他那里吃饭。欧阳素就是欧阳明浩的父亲，欧阳家的当权人，跟叶向荣的关系极好。这次他们还特意嘱咐了，要把你们两个带上。嗯，我吗？还有我。韩贝塔一阵诧异，如果说把叶倾城带上还能够理解，可是自己明明跟欧阳明浩有过节，怕是在想着法子让自己出丑吧。索性去一趟，看看到底耍什么花招。倾城，这是你欧阳叔叔。欧阳叔叔你好。倾城侄女果然是貌比天仙，倾国倾城，怪不得我家小子老是惦记着你，真不愧是江兰的女儿，这基因遗传的真好。你就是韩贝塔，是你好。嗯，韩贝塔目光平视，声音平淡，把不卑不亢四个字体现的淋漓尽致。可是，在欧阳素看来，却觉得这小子太不懂礼数了。简单的跟欧阳素打完招呼后，韩贝塔不再废话，而是径直和叶倾城几人出去玩耍去了。怎么样啊，老素，是不是对那小子的印象非常不好？其实我们当初也跟你一样，看来里面有故事。反正现在离饭点还有一段时间，不如说说看。其实吧。什么？韩贝塔是一位修武者，而且江城的哪位神医也是他？如此说来，我的儿子拿什么跟他比？是啊，这些话我们不好直接跟明浩说，怕打击他的信心，所以才趁今天这个机会，跟你把其中的误会澄清一下。人家确实有狂傲的资本啊！我来介绍一下，这位是我在东洋留学的时认识的朋友，名叫确信言子，是位非常厉害的空手道高手。你们好，哟、哦、呵，这东洋鬼子有那么一点意思啊？嗯，朋友，我听得懂一点中文，请你不要叫我鬼子，不然我会生气的。哈哈，对不起，对不起，明浩哥，这鬼，东洋朋友，是你请过来一起吃饭的吗？是的，没错。欧阳明浩说着，嘴角却露出一丝不怀好意的笑容。你跟我打，我为什么要跟你打？确信言子是我的朋友，听说你的功夫很厉害，所以想要切磋切磋，并无恶意。韩贝塔，你不会怕了吧？哼、嗯，说是请自己过来吃饭赔礼，原来是在这里挖了个坑等着自己呢。抱歉，我没心情跟你打。你这个没有脑子的蠢货，被人当枪使了都还傻乎乎的，不知道呢。韩贝塔说的太快，确信言子只听懂了一半。欧阳明浩不动声色，用八打国的语言说了两句：“这是在鄙视你，说你的空手道不堪一击。嗯”八嘎，你太过分了，今天必须跟我打。你小子行啊，这翻译官当的真是合格，不去当汉奸真是屈才了。
不等欧阳明浩回话，韩贝塔只是右脚一踩，然后落下，接着就见地面出现一个巨大的坑洞，四周的裂缝像是蜘蛛网般蔓延了开来，现场顿时陷入了一片短暂的沉寂。我这一脚只用了半成的功力，你敢不敢接？龙哥，好可怕！我要回八嘎哥。确信言子被韩贝塔展现的武力吓得直接跑路，一旁的欧阳明浩也被吓尿了。只要不是个傻子，就应该知道这是修武者才具备的力量。我操，姐夫你太牛逼了，你简直就是我的偶像啊！你小子墙头草啊，变脸真快。不过我可不是你姐夫。嘿嘿，姐夫你开什么玩笑呢？我妈都说了，就算你化成灰，也要记住你这张脸，你永远都是我叶无敌的姐夫。最终，在欧阳素家里吃的这顿午饭还挺舒服。欧阳素的态度也发生了一百八十度的大转变，完完全全就是把韩贝塔当成了大业供者。小贝塔，既然你能教柳嫣儿修炼，不如也教教我呗。怎么，倾城姐，你现在也对修炼感兴趣了？听柳嫣儿说挺有意思的，我也想试试。